Vamos a México, donde faltan 89 días para las elecciones presidenciales. Las campañas iniciaron oficialmente el primero de marzo, pero hay mucha discusión política y esta se centra actualmente en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él ha estado muy molesto por dos investigaciones en contra de sus campañas presidenciales y por las denuncias de haber dado a conocer públicamente el teléfono de una corresponsal del diario de New York Times. Para hablar de esto, invitamos al político, profesor y escritor Agustín Basabe. Él es uno de los colaboradores del nuevo libro, ¿Qué podemos hacer por la democracia? Agustín Basabe, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias a ti, Jorge. Muy buen gusto saludarte. Quisiera comenzar preguntándole sobre algo de actualidad. El presidente López Obrador últimamente ha estado muy molesto por dos investigaciones que sugerían que sus campañas del 2006 y 2018 habían recibido dinero del narcotráfico. No hay ninguna evidencia de que eso sea cierto. Y también por haber dado a conocer el teléfono de la corresponsal del New York Times. ¿Qué, qué está pasando en México en estos últimos meses de López Obrador? Y el presidente está enojado. Bueno, está enojado desde 2006. Yo creo que es un, un enojo que viene arrastrando desde entonces y una sed de venganza eh, que acumuló. Pero ahora, al final de su sexenio, en estos últimos meses, que se le ha, por, de alguna manera, volteado en contra la agenda mediática que él suele manipular desde las mañaneras, eh, está todavía más, más enojado ahí. Eh, hay una reacción visceral que eh, lo está incluso sacando de sus casillas y ese hombre que normalmente controla eh, el, la agenda, las, eh, el diálogo que llamas el circular con los medios, se le está escapando de las manos. Está ciertamente enojado y cometiendo errores, errores graves. Agustín, he leído parte del libro ¿Qué podemos hacer por la democracia? con varios colaboradores. Y, y déjeme empezar con dos preguntas muy concretas y, y complicadas. Primero, si México, después del año 2000, sigue siendo una democracia y si López Obrador es un demócrata. México es una democracia muy precaria. Ya lo era, lo era cuando llegó al poder López Obrador en 2018, porque veníamos de un sexenio de corrupción rampante, el de Peña Nieto. Pero creo que se ha precarizado más la democracia mexicana en este sexenio porque eh, López Obrador se ha dedicado a construir un proyecto transeccional, un proyecto eh, que pretende perpetuarse, la famosa cuarta transformación que le llama él, la 4T, la quiere mantener per sécula secular, aunque él ya no esté presente. Y está sentando las bases para que desde su quinta en Chiapas sin abrir la boca, él pueda seguir mandando. Creo que ese es el grave riesgo que corre la democracia mexicana hoy. Eh, está concentrando cada vez más el poder en las manos del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, a expensas tanto de los otros dos poderes de la Unión como de los otros dos niveles de gobierno, los otros dos órdenes de gobierno, el estatal y municipal. Le quita eh, fuerza y ataca y socava el Poder Judicial prácticamente todos los días al legislativo lo controla en alguna medida porque tiene una mayoría, si no calificada, sí, absoluta. Entonces, eso lo quiere de perpetuar, quiere que se mantenga. Yo digo que está en el intento de petrificar una mayoría. Y eso va en contra de la defensa de la democracia. De eso le quiero preguntar en el libro, ¿qué podemos hacer por la democracia? Usted escribe lo siguiente, eh, al hablar de López Obrador, habla del autoritarismo restaurado y dice que se está forjando un nuevo partido hegemónico, Morena, y que están replicando el hiperpresidencialismo. Y usted dice que López Obrador es, es un presidente, es el gran caudillo. ¿Es esta la, la radiografía sí. que está haciendo de México, del poder? Sí, porque, porque esa es parte de lo que decía hace un momento, de la concentración del poder, eh, quitándole la fuerza a los, a los gobiernos de los estados y a los municipios, y es la concentración en el gran caudillo nacional, como en las épocas de Plutarco y las Calles y antes de Álvaro Obregón. Yo creo que él también está pergeñando de alguna manera un, un neomaximato, es decir, ya una vez que salga del poder, seguir jalando los hilos, como decía hace un momento, sin abrir la boca, desde su eh, reclusión en, en, en Chiapas, porque ya fue un instructivo, eh, un instructivo para que quien le, lo suceda, si es de su partido, siga a pie juntillas lo que él quiere que se haga. Y, y, y que ese partido, Morena, se, se convierta en el nuevo PRI, pero además un PRI con otras características que lo harían quizás hasta más nocivo todavía. ¿no? Quizás per, parecido al peronismo en Argentina. 
Déjame terminar con lo siguiente. Usted y, y millones de mexicanos han peleado durante décadas por la democracia, eh, desde el PRD, con Colosio. En fin, hay, hay, hay muchos datos. Pero casi seguro México va a tener una presidenta por primera vez en un país calificado como muy machista. ¿Qué significa esto? Usted lo ha visto todo. ¿Qué significa esto? Eso es una buena noticia. El hecho de que llegue una mujer a la presidencia, eso es positivo. Yo preferiría que no fuera la 4T, sino la 4A. Es decir, que no fuera la cuarta transformación que se, con se continúa, sino la cuarta alternancia, la 4A. Eh, hemos tenido tres alternancias en México, en el 2000, en el 2012, en el 2018. Yo preferiría que se diera la 4A para seguir avanzando eh, en mejorar, en perfeccionar nuestra democracia y no eh, que se continúe la 4T que está socavando la democracia. Pero eh, ciertamente el hecho de que sea una mujer, eso ya es, es a mi juicio un avance en un país efectivamente con raíces machistas. No hay que, no hay que negarlo. Agustín Basávez es uno de los colaboradores del libro ¿Qué podemos hacer por la democracia? Gracias por estar aquí. Gracias, Jorge.